শুটিংয়ের প্রচণ্ড ব্যস্ততা তবে তার মাঝেই তাকে পাওয়া গেছে প্রথমবার মানে আমি তাকে প্রথমবার পেলাম একটা শপিংয়ের জন্য এবং এসেই কেনা হয়ে গেছে মানে ইন্টারভিউ দেওয়ার আগেই কেনা কমপ্লিট ফার্স্টেই রূপাঞ্জনা দিকে বল রূপাঞ্জনা শুটিংয়ের মাঝে এইভাবে অনলাইন কেনা নাকি নিজে যে দেখে খুঁজে খুঁজে কেনা কোনটা খোঁজার অপরচুনিটিটা মানে খুব শর্ট স্প্যানের মধ্যে আছে অনলাইনে হলে কি আমরা খুঁজি বসে আছে এটা না এটা না এটা না সো আই আই নিউ ওয়াট টু পিক আপ ফার্স্ট একটু কনফিউশন হয়েছিল যখন নাকের মানে আই আমার ভীষণ নোজ পিনস পছন্দ সিলভার নোজ পিনস সো সেটার জন্য আমি সিলভার নোজ পিনস আমি মালালি থেকে নিয়ে এসেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে এসেছি মানে সিলভার ফ্রিক আমি তো এসে দেখেছি আমি দেখলাম যে পাঁচটা ভীষণ ভালো লেগেছে আমি বলেছি যে প্লিজ প্যাক ইট আপ ফমি যে এখন যেটা হচ্ছে যখন যেটা পছন্দ হচ্ছে নিতে পারছো নিশ্চয়ই মানে আমাদেরও গেছে একটা সময় ছিল একটা সময় আমি কামাবো যেটা ইচ্ছে হবে নিয়ে নেবো এরকম সময় তো রূপাঞ্জনা দিটা বোধ হয় গেছে তখন কি করতে কন্ট্রোল করতে একদম ছোটোবেলার কথা বললে তো তখনই আসলে ওই জিনিসটা চলে আসে আর ফ্যাশন ইজ বুমিং ইন কলকাতা তখন সুস্মিতা সেন উঠছে অ্যান্ড আশফারিয়া উঠছে অ্যান্ড বিশ্ব সুন্দরী দেখছি প্রতিযোগিতা ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করছে মিস ইউনিভার্স আহ চলো শপিং করি এরকম মনে হতো এক্স্যাক্টলি তখন মনে হতো আর মানে একটা কথা বলবো মানে সাউথ কলকাতায় যেহেতু আমার জন্ম সো ফ্যাশন সময়ের হেডস ইন সাউথ কলকাতা সুতরাং এটা বহু বছর ধরে হয়ে এসেছে অ্যান্ড আমি আমার বন্ধু বান্ধব আমার যে জায়গায় বড় হয়ে উঠেছি সেখানে দেখতাম যে এভরি ওয়ান ইজ ভেরি লাইক স্টাইলিশ পিপল সো সেখান থেকেই মানে কেনাকাটার শখ টুকটাক আর ইচ্ছেটা তো ছিল যে অনেক কিছু কিনবো যখন রোজগার করবো সেটা নয় আই স্টার্টেড আর্নিং মাই পকেট মানি ওয়েন আই ওয়াজ অ্যাট ক্লাস নাইন সো আই ওয়ার্ক ফর ইন্ডিয়ান ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড ইত্যাদি তো আমার যতটা উপার্জন হতো মনে করো আমি একটা ফ্রান্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের আমি ডেমোস্ট্রেটার সেখানে ব্রন সিল্ক পিল অনেক আছে এরকম আমি অনেক কাজ করেছি তা আমার আমার মনে হতো পকেট মানি এরকম জোগাড় করাটা খুব দরকার যে আমার মনে হচ্ছে এইটা আমার বুলে ওয়ার্ডে তখন বুলে ওয়ার্ড ছিল গড়িয়াট বুলে ওয়ার্ড আমি ভীষণ নস্টালিক হয়ে বলছি কারণ গড়িয়াটা আমার একটা জায়গা সো বুলে ওয়ার্ডে গিয়ে না সব বিভিন্ন স্ট্রিট ফ্যাশন লন্ডন স্ট্রিট ফ্যাশন বিভিন্ন ফ্যাশনের জিনিসপত্র আসতো ওখানে অপূর্ব সব কালেকশনের জিনিসপত্র পাওয়া যেত বিশেষ করে তামার জিনিস খুব ভালো পাওয়া যেত তো আমার আবার হোম ডেকর ভীষণ পছন্দ তাই আমি তামার জিনিস কিনতাম ওই টাকা জমিয়ে ইন্ডিয়ান ট্রেড ফেয়ারে কাজ করে বা পরবর্তী ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় কাজ করেছি মানে এমনও হয়েছে যে আমি একটা শোরুমে কাজ করেছিলাম ক্লাস নাইনে জাস্ট টু আর্ন অ্যান্ড জাস্ট টু সি হোয়াট ইজ লাইফ অ্যাবাউট অ্যান্ড হাউ টু হাউ ইট ইউ নো টেক্স ইউ টু আর্ন ইউ ওন ইউ নো মানি তার সাথে মানে সহকারী ছিলাম প্রথমবার কাজ করেছিলাম তখনকার দিনে আমি পেয়েছিলাম প্রায় দেড় হাজার টাকা আর তারপরে মানে ওই দেড় হাজারটা যখন পরবর্তী ক্ষেত্রে যেটা হয়ে গেছে আর কি এখানে পারিশ্রমিক আমরা বলি পার ডে পার ডে যখন পেতে আরম্ভ করেছি যখন বাড়তে আরম্ভ করেছি আমার সবসময় নিট ভাব করতে হবে মধ্যেই ঘুরে বেরিয়েছি মাঝে মাঝে একটু আই মানে যখন বেশি টাকা হয়েছে যে সব হল এক্সপেনশন আমার বলছি একটু বেশি কিনে ফেলতাম কিন্তু ওগুলো এখন আর হয় না আচ্ছা মন ভালো করে দেয় শপিং আমার মনে আছে একটা গল্প মানে গল্প মানে আমার জীবনের সাথে ঘটা একটা ছোটো ইনসিডেন্ট কোনো কিছু মানে আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে বোধ হয় ঝামেলা হয়েছিল অ্যান্ড আই লাইক ওকে উই বি বোথ ইন টু লাইক আমরা মানে সদ্য শুরু করেছিলাম মডেলিং অ্যান্ড স্টাফস তখন কলকাতা ফ্যাশন মডেল লাইক ফেস অফ দ্য ইয়ার এই করছে সে করছে বিভিন্ন রকম হচ্ছে অ্যান্ড আমার ভীষণ রাগ ধরেছিল যে ও আমাকে থেকে একটা জায়গায় আর একটা জায়গায় চলে গেছে কোথায় গেছে সে আমাকে না জানিয়ে গেছে তো আই ভেন্ট দ্য মানে আই ভেন্ট লিটারেলি তখন কত কম বয়স এখন ভাবি আর হাসি ভেন্ট আই ভেন্ট টু দ্য বুলেভার্ড অ্যান্ড আই ওয়াজ ফ্রান্টিক্যালি ওয়াকিং অ্যারাউন্ড আমাকে একটা ব্যালেরিনা কিনতে হবে আমাকে কিনতে হবে কিনতে হবে কিনতাম মানে দেন আই ফেল সো গুড অ্যাবাউট ইট আই ফেল সো গুড অ্যাবাউট ইট যে কিছু কিনে নিজে আপন করে ইট ওয়াজ কি বলবো আর কি মানে দ্যাট দ্য লাভ হরমোন ইজ জেনারেটেড সেটাই হয় 
এইভাবে রাগ কমানোটা ভালো বা অন্য কিছু হচ্ছে এটা অনেক খারাপ একদম নয় ভীষণ বাজে প্র্যাকটিস এক খবরদার কেউ করবেন না একদম নয় এটা কি মানে রাগ হয়েছে বলে আমি গিয়ে এক কাটা শপিং করে আমার রাগ হয়েছে আমি যাচ্ছি শপিং করতে ইট দিস শুড বি দিস ইউ নো রাগ হয়ে গেছে নো নো অ্যাঙ্গার নো অ্যাঙ্গার একটা কথা বলবো কিছু দিন একটা পোস্ট দেখলাম যে তোমার এমনিতে তো সোজাসুজি কথা বলার মানুষ আমরা জানি কিন্তু ওই যে কিছু মানুষের ওপর তুমি রাগ দেখলে আবার ভীষণ মুশকিলে মানে পড়ে যাওয়া হয় আর কি কারণ কি কেন কারণ আমি বলছি আমি এক বললাম সেটার মানে আমি মনে করো একটা বড় কিছু বললাম একটা ক্রনোলজিক্যালি একটা পিরিয়ড যেরকমভাবে আমি তোমাকে বলছি আর কি আমার ছোটোবেলা আর বুলেবাডের কথা এবার সেইটার ইমোশনটা মানুষ বুঝবে না যখন সেটা সামারি হয়ে আসে সেটা খুব দুঃখজনক হয় আর কি এরা সেটাই আমার মনে হয় দ্যাট দ্যাটস দ্যাটস ইজ ওয়্যার উই নিড টু কারেক্ট অ্যাবাউট ইটস নট দি হেডলাইনস পোস্টটা করেছিল যাদের উদ্দেশ্য করেছিল তারা বুঝেছে কি বা না না বোঝার থেকে বড় কথা দেখো আমার তো কত বছর হলো তেইশ বছর হয়ে গেল এখানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে সুতরাং হ্যাঁ না এটা এটা লেখা লিখতে হচ্ছে মানে তুমি আমার পোস্ট থেকে বলছো কি হ্যাঁ মানে এরকম একটা হয়েছিল বটে আর তারপরে আমি আমার যারা লিখেছে আমি যার নামটা দেখে আমি একটু মানে চমকে গেলাম চমকে গিয়ে আমি কিছুক্ষণ পজ নিয়ে দেন আই ওয়েটেড ফর দ্য টাইম আমার একটু সময় দিয়ে তারপরে আমি ফোন করলাম যে তোমার যদি কিছু আমার সাথে বলার থাকে দাদা আমি একই ফ্যামিলিতে এত বছর কাজ করেছি আমার হাজারটা ঘোপ থাকতে পারে আমার নাম্বার চেঞ্জ হয়েছিল তাই জন্য পরে যে পরবর্তী যে কমিটি হয়েছিল সেটার ব্যাপারে আমি বকিবহল ছিলাম না সো ন্যাচারালি সেটা হুট করে হয়েছে উইদাউট এনি ইলেকশন আর এমনিতে ইলেকশনের প্রথাটা বোধ হয় পাঁচ ছ বছর আগে থেকে সো তারও আগে থেকে যখন আমরা ইলেকটেড বডিতে ছিলাম হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যাওয়াতে আফটার কোভিড কোনো ইনফরমেশান পাইনি তো ন্যাচারালি একটা তো আমার তো জিজ্ঞেস করার অধিকার আছে অংশ অ্যান্ড উই ফট ফর দ্যাট এত লড়াই করেছি বেসরকারিকরণ হওয়া থেকে আরম্ভ করে মানে যখন টেকনিশিয়ান্স প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাচ্ছিল তখন থেকে লড়াই মানে সেটা হচ্ছে কোনো সরকার কেন্দ্রিক নয় আগে সরকার এই সরকার পরবর্তী ক্ষেত্রে কি সরকার সেটা নয় শিল্পীদের জন্য লড়াই শিল্পীদের লড়াই আর আমাদের লেগেসি আছে শিল্পীদের যেহেতু সমিত জেঠু আছেন মানে তারাও আছেন এখনো মতো সো তারা তারা শুরু করেছিল প্রসেনজি চ্যাটার্জি শুরু করেছিলেন মানে উই হ্যাভ ওয়ার্ক উইথ দ্যাম মানে শুরু করেছিলেন মানে অধিকারের লড়াইটা শিল্পীদের অধিকারের লড়াইটা যে পারিশ্রমিকের লড়াইটা সময়ের লড়াইটা এটা কোথায় যেন বৃথা না যায় এইটুকুই আমি বলবো এটাই দরকার মানে এই জেনারেশনে সেটা দরকার আরও ধরা যাই হোক এখানে বেশ লাইট মুডে এসছে আমি আর ভারী করে দেব না চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমরা তো কেউ বলেছি ভারী করবে না এই কোনো জিনিস সব কিছু মানে এটাই লাইফ সিম্পল লেটস সর্ট ইট আউট শপিং তো বললাম করেছি কিছুটা আর আমি না কার্ড নিয়েছি আরও দু তিনটে কার্ড নেব তাদের সাথে আমি যোগাযোগ রাখবো কারণ আমার একটা মানে বাড়ি নতুনভাবে সাজানোর খুব প্ল্যান আছে সো তাই সাজানোটা কি সুখবরের জন্য যেটা নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে আবার সেই জন্যই কি স্পেশাল একটা বাসস্থানের বদল এটা খুব ইচ্ছের ছিল কারণ আমার একটা ঝাড়গ্রামের বাড়ি আছে মানে ঝাড়গ্রামের বাড়ি আছে সেটার জন্য সাজানো ঝাড়গ্রামে তো আমার মামার বাড়ি আছে সুতরাং ওটা বিশাল বড় বাড়ি আর তার ঠিক উল্টো দিকে আমার মায়ের নামে একটা বাড়ি করেছি প্রণাম আর এখন যেই বাড়িতে শিফট করছি কারণ আমি বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলে মানে সৎভাবে উপার্জন যেটাকে বলি আর কি তাতে না বেশি কিছু করা যায় না কিন্তু তাতে বেশি কিছু করা যায় না মানে আমি এই এই এত বছরে হয়তো এত বছরে হয়তো আমার একটা বাড়ি আছে ঝাড়গ্রামে একটা নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে আর একটা বাড়ি আমরা কিনতে চলেছি যেখানে মানে সবই ইটস আইটি দেখে নিতে পারো যে কোথায় কি সো সেটা সাজানোর জন্য আর সেটা অফকোর্স একটা নতুন ভালো কিছু হোক সেটার আশা
टॉलीवुड फोकस कोलकाता चैनल की अपन भलो लगले लाइक कर सबस्क्राइब कर प्रिय भिडियो अवश्य शेयर करूँ टलीवुड फोकस कलकता